panjangnya warnanya hitam. Dua tahun lalu, saya mendapat kesempatan untuk ikut konferensi internasional Terra Madre di Meghalaya di North East India. Di kesempatan itu, syukur bertemu dengan sesama dari teman dari Indonesia, itu bersama Ibu Helianti dari Jawa Dan di situ sungguh membuka pemikiran dan juga menggerakkan motivasi bagaimana harus bisa kembali ke kampung untuk membangun potensi-potensi yang ada di desa khususnya potensi pertanian. Kayak harus global lagi rasa apa ga? Melalui seniman pangan ini sendiri banyak hal sih yang yang sejauh ini saya terlibat aktif dalam sekolah seniman pangan Flores. Artinya yang saya lihat bahwa pertanian menjadi sebuah pekerjaan yang kurang menjanjikan di masa depan dan melalui seniman pangan Flores ini saya memiliki optimisme bahwa pertanian ini akan menjadikan suatu masa depan lah kemampuan kita untuk menjadi entrepreneur benar-benar biasa artinya kita sendiri memiliki produk sendiri kita akan biasa menjadi juga seorang entrepreneur itu sendiri uh, ini produk dried mangoes uh, jadi produk yang dikembangkan seasonal artinya sesuai dengan musim yang ada di kebun kita Nah kebetulan untuk uh, bulan ini kita punya musim panen mangga di kebun Jadi kita coba kembangkan produk pasca panen apa yang bisa dikembangkan uh, dari hasil panen mangga uh, Ini beberapa produk yang bisa kami ciptakan secara khusus dengan pendampingan dari Sekolah Seniman Pangan dan Jawa ini Misalnya yang pertama Kolo de Glai Saus Terus yang kedua ini Moni Marmalade Yang ketiga Kopi de Tusoko Dan yang keempat itu Pinat Butter Itu ada empat produk yang saat ini sudah Uh, ready, sudah dijual dari bagaimana produk-produk ini dari kebun bisa marketable produk lah sehingga dari farm to table Tak mudah, ayo kita kembali ke kampung lihat potensi pertanian ada kembangkan jadi wirausahawan jadi seorang entrepreneur melalui dunia pertanyaan.